Landsréttur gagnrýnir yfirheyrslu lögreglu við Tómas E. Möller Olsen. Rétturinn er staðfesti í dag 19 ára fangelsi stóm yfir honum fyrir morðið á Birnu Brjánstóttur. Byggð getur orðið að endurbótum á verslunarkjarna Arnarbakka í Breiðholti sem íbúar hafa sagt að sé umsetin af fíklum. Reykjavíku borg allar að ráðast í hugmynd að vinnum framtíð hans. Ríkistjórnin hefur samþykkt aðgerið til að bregðast í alvarlegri stöðu á bakkafyrði, byggða kóti verður aukin um 150 tonn og 40 miljónir á ári settar í sérstök verkefni næstu fimm ári. Jafnmengið örplast er í maga fisks við vesturstönd landsins, hvort sem heimkynni hans er á sjávarbotni eða ofar, samkvæmt nýri rannsókn 80% plass í sjóbeirs frá landi. Tvítugu sómöls kona notar samfélagsmiðla hér á landi til að kvetja sómala til breytinga á samfélagi sínu. Hann að dreymir um að verða fórseti jafnvel bæði á Íslandi og í sómalíu. Komiði sæl. Landsréttur staðfesti í dag 19 ára fangelsistómi við Tómas E. Möller Olsen fyrir morðið á Birnum Brjánstóttur. Í neðurstöðu landsréttar segir að engin raunhafur möguleiki sé á saklesi Tómasar þegar öll sönnunagögn málsins eru skoðuð. Tómas var ekki viðstaddur dómsuppkvæðninguna. Hann var í Héraðstómi dæmdur í 19 ára fangelsi en það er með þingstu refsidómum sem hafa verið kvæðnir upp hér á landi. Landsréttur staðfesti jafnframt að Tómas skuli greiða fóreldrum Birnu Samtals það er bara 8 miljónir króna, auk vaksta. Thomas Möller hefur neitað sök, en vörn hans fyrir dómi byggðist á því að skipsfélagi hans, Nikolai Olsen, var í sásegi. Það var breyttur frambörður frá skíslutökum hjá lauruglu, en hann skýrði það þannig að hann hafi verið beittur miklum þrýstingi af lauruglu, sem hefði meðal annars haldið fyrir honum vöku. Landsréttur tekur þetta atriði sérstaklega fyrir og segir að frá yfirheyrslu þann 19. janúar hafi Tómas Möller haldi sig við frásögn sína fram að aðalmeðför málsins. Sú frásögn hafi ekki verið leitt fram með þvingunum af neinu tægi eða leiðandi spurningum og lauruglumenn hafi komið fram við Tómas af fylstu háttvísi. Í næstu skýslutökum hafi aftur á móti gætt meiri á gengni. Lauruglumenn hafi vænt Tómas um ósannsögli og fullýrt um sektans. Þetta telur landsréttur andstætt reglu gerðu um réttarstöðu. Rétturinn bendir jafnframt á að ekki verði talið að framkoma lauruglumanna hafi haft þau áhrif að skýringar hans á breyttum frambyrði geti á nokkurn hátt talist trúverðugar. Björgvin Jónsson, verjandi Tómasar, sagði fréttastofu í dag að líklega er þið sótt um leifi til að áfrýja málinu til hæstaréttar. Lauruglan telur að ættlu brot mann sem situr í gæsluvarhaldi grunnaður um að hafa valdið eldsvoða í íbúðarhús á Selfossi í lok oktober geti varðað alltaf 16 ára fangelsi. Þetta kemur fram í gæsluvarhalds úrskurði yfir manninum sem var kveðin upp í síðustu viku en byrstur í dag. Maður og kona fórust í brunnanum. Bráða byrða niðurstaða réttarmeinafræðings bendi til að þau hafi látist að kolmóning síðs eitrun. Maður var handtekin á vettvangi í annarlegu ástandi. Þar greindi hann lauruglu frá því að hann eðu kveikt í og að hann væri bara morðingi. Við yfirhreyslu viðurkendi hann að hafa kveikt í pizzakössum á í neðri hefð húsins og hent á gólfið. Það er að þar hafi eldurinn komið upp. En það er nánar fjallað um þetta mál inn á rúf.is. Formaður velferðaráðs Reykjavíkuborgar segir hræðilegt að íbúar í breyðholti óttist um öryggi sitt vegna fíknefna neyslu þar. Byð geti orðið á því að breytingar verði á verslunarkjarnanum. Íbúar í kringum verslunarkjarnan að Arnar Bakka í breyðholti hafa kvartað til Reykjavíkuborgar undan mikilli fíknefna neyslu fólks sem býr í íbúðum sem komi hefur upp í verslunarhúsnæðinu. Framkom í fréttum rúfi í gerkvöldi að fundist hafi sprautunálar á lóðinni sem er rétt við grunnskóla hverfisins og að fólk í annarlegu ástandi sé oft í og við veslunakjarnan. Íbúar í hverfinu þóru sömu hverjir ekki inn í kjarnan. Mér finnst það hræðilegt. Við viljum að við þetta ekki að fólk þurfa að óttast um öryggi sitt hvergi í borginni. Það er svo sem engar tölulegar staðreyndir sem sína það að þú þurfur að óttast öryggi þitt meitt meira hér í breyðvaldinu heldur en annars staðar. En auðvitað viljum við bara fólk alls staðar í borginni sé öruggt. Þá hafi lauruglega líst því yfir að hún ætla að hafa sérstaka gáta svæðinu á næstunni. Reykjavíkubor kefti verslunarkjarnan að Arnar Bakka í júni fyrir um hálfan miljard króna og færa hann afhentan um áramót. Við erum að auðlýsa eftir núna tillögum, þegar þetta sendin tillögur til 28. november, að því bara hvað væri snýtt að hafa hérna. En af því að þið takið nú við þessu hérna um áramótin og ætlið að fara í hugmyndavinni, því er það að það verður ekkert gert við þessar eignir næstu mánuðina? 
Ja, við í það minnst að gerum ekkert hérna fyrir að við fáum þetta afhent, það er upp úr áramótum. Uh, ég veit svo sem ekki hversu ratt þetta getur gengið en, en við munum í það minnst að ekki vera með neina ólöglega útlegu, við getum alveg já, lofa því. Og ég veit svo sem ekkert hvort það er þannig hérna núna en, en ef þetta er ekki íbúar, það sem er ekki íbúar hús með leir ekki okkur borga ekki út til íbúða. Hæstaréttur hefur samþykkt að taka fyrir lögbannsmál glitnis holdkó gegn stundinni. Síslumaður setti lögbann á fréttaflutning stundarnar upp úr bankagögnum frá glitni en fréttir að fjármálum þáverandi forsætisáfara Bjarna Benediktssonar virtust í stundinni fyrir síðustu kostningar. Hvorki herastómur nýja landsréttur staðfestu lögbannið og óskaði glitnir holdkó eftir að fá að áfría málinu til hæstaréttar. Hæstaréttir hefur fallist á að taka málið fyrir en tekur fram að lögbannið hafi verið fallið úr gildi með nýðurstöðu landsréttar. Málið geti hins vegar haft að verulegt almennt gildi því þar vegist á reglur um tjáningarfrelsi, friðhelgi engalífs og álita efni um þagnarskildu fjölmiðlamanna um heimildir þeirra. Mikill ágreiningur ríkir á alþingjum frumvarp sjávarðsráð þeirra um framtíðar fyrirkomulag veiðigjalda. Stjórnar andstæðan telur ímist að veiðigjöldin verði of lá eða of há verði frumvarpið samþykkt. Önnur umræða um frumvarp ríkistjórnarinn um veiðigjöld hósta á alþingi í morgun. Fljótt kom í ljós mikill á greiningur. Minnihlutin sakaði meirihlutan um að hafa rífið frumvarpið úr nefnd án þess að umfjöllun hafi verið lokið. Þá lagði fórustu fólk fjögur að flokka í stjórnarandstöðu fram tillögu um að vísa málinu frá. Formaður atvinnuveganefndar sagði minnihlutan vilja hegla þeim ríku. Þá er ég auðvitað bara mjög undrandi yfir því að hér liggur fyrir að vísa málinu frá, vísa málinu af daskrá og leggja til að óbreytt veiðigjald verði á næsta ári að við búum við sömu lög, lög sem við erum búin að sjá að eru meind gölluð. Meirihlutin vill afkomið tengja veiðigjöldin til að nálgast litlar og meðalstórar útgerðir betur. Frumvarpið leysir af lög frá 2012 sem falla úr gildi um áramót. Þingmenn stjórnarandstöðu ítrekuðu skort á samráði og spurðu hvað það væri sem ríkistjórnin óttaðist í raun. Heilt á litið telur annar minnihluti frumvarpið þó illa unnið og ógagsætt þar sem að tölulegar forsendur frumvarsins eru óljósar. Áhrif þess á innheimtu veiðigjalda liggur ekki fyllilega fyrir ásamt því að samráðsferli frumvarsins var í mýflugu mynd. Meirihlutin einfaldlega skammast sín fyrir þá skýru forgangsröðun sem kemur fram í þessu máli. Hér erum við að ræða um neyðar rettingar fyrir útgerðina til þess að lækka veiðigjöldin um fjóra miljarða og það eru eldri borgarar og öryrkjar sem borga reikningin. Þingmaður miðflokksins í atvinnuvega nefnd telur hins vegar veiðigjöldin of há og lýst yfir vonbrigði með frumvarpið. Fyrsti minnuluti telur þau veiðigjöld sem mælt er fyrir um í frumvarpinu ekki hóleg og telur mun frekar að frumvarpið tryggi ofur skattlagningu í sessi. Landsréttur staðfesti í dag 15 mánaða dómið við Jens Gunnarsinni, lögreglumanni hjá fíknefna til lögreglunar og höfuborgarsvæðinu. Málið var án fordama innan lögreglunar en Jens sat um tíma í gæsluvarhaldi. Það var dómur yfir öðrum manni einni staðfestur en hann hlaut nýju mánaða fangelsi í hérastómi Reykjavíkur. Ríkisaksóknari taldi að hljóð upptaka sem honum barst gæfi til kynnað Jens og þekktur brotamaður ættu í óeðlilegu upplýsingasambandi og Jens hefði veitt upplýsingar sem breytu gegn þagnarskildu hans í starfi. Þá voru vísbendingar um að mútugreiðslu væri að ræða. Jens og hinnmaðurinn neytiðu báði sök þegar málið kom fyrir hérastóm en réttarhaldið í landsrétti var lokað. Gíbraltar er enn steytni gauti til þessu mei í viðræðum við Evrópusambandið. Fullfrúið ESB ríkja rættu Gíbraltar í Brussel í dag og laukfundi án samkomulags. Pedro Sanchez, fórsætis á þeirra spánar, mun ekki vera búin að ákveða hvort hann mætir til Brussel á sunnudag þegar leiðtogar aðaldaríkjana skrifundi samkomulag um útgöngu breta úr Evrópusambandinu. Spánverjar vilja skriflegt samkomulag um að þeir fái neytunarvald í viðræðum um framtíð Gíbraltar eftir Brexit. Ríkistjórnin samtykti í dag að vinna eftir fimm tillugum sem eiga að styrkja byggð á bakkafyrði. Alltaf 200 miljónir verða settar í verkefnið á fimm árum, byggð á kóti aukin og samgöngu bótum flýtt. Bakkafjörður hefur átt undir högg að sækja nú síðast þegar tíu bæjarbúar mistu vinnuna sem þeir höfðu í fiskvinnslu HB Granda á Vopnafyrði. Starfsópur fimm ráðuneyta hefur unnið til lögur að aðgerðum sem ríkistjórnin samtykti í morgun. Þær snúa meðal annars að því að efla fiskvinnslu. Þá er einmitt fyrsta tillagan lögð til að auka um 150 tonn af svokölluðum sértækum byggðakvóta eða aflamarki í byggðastofnar einmitt í því skýni að svona ítu undir það sem þó fyrir er á staðnum. Lengi hefur verið knúið á um vegabætur sem reynt verður að flýta. Það er fyrirhugað hjá vegagerðinni 
að leggja slitlag á svo kallaða langaneströnd sem er bara fyrirhugað á næsta ári og þar næsta og síðan er svo kallið brekknaheiði, hún er á fimmar og samganga hóllun 2023 og í skýslinni er lagt til að ef hægt væri að flýta því þá væri það mjög gott. Þá á að efla náttúrurannsóknir á svæðinu, meðal annars í tengslu með undirbúning að stórskipahöfn í Finnafyrði og vinna að samfélags sáttmála, meðal annars um fegrun umhverfis og rekstur verslunar á staðnum. Að lokum er gert ráð fyrir að bakkafjörður verði tekin inn í verkefnið brothættar byggðir. Já, það skiptir miklu máli. Því fylgir verkefnistjóri mögulega og annað sem að er inn í þessu að því að þetta er bara strúkturar og kerfi sem að er til gagnsælju. Með góðu samstarfi við íbúana og sveitafélagið og þá aðra aðlega sem að kæmu að öðrum hlutum þessara tillagna að þá getum við svona sett eitthvað jákvætt í gang á bakkaverðið. Starfsfólk Orkuvitti Reykjaviku segir það að fengið nóg af rangtúlkunum og ósangirni í umræðum um skýrslu innri endurskoðuna Reykjaviku borgar um fyrirtækið. Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá formanni starfsmannafélags Orkuvittinar og trúnaðarmönnum starfsmanna. Sérstaklega er vísað til ummæla stjórnmálamanna og umfjöllunar fjölmiðla sem sagðir eru særa starfsmenn með því að gera vinnustaðin tortrykilegan og rangtúlka nýðustöður vinnustaðagreiningar og skýrslu innri endurskoðunar. Fullerðingar um að vinnustaðinu sé rótin og að það ríki þöggun séu rangar. Það er vísað til ummæla sem fjöllu á og eftir fund borgaráðs í gær. Það er áhyggjuefni fyrir Ísland að þjóðir heims skiptum skoðun á alþjóðasamstarfi sem mótast hefur frá stofnun saminni í þjóðana. Svarið er meira alþjóðasamstarf, ekki minna. Þetta sagði Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðir á málþingjum þjóðaröryggi í dag. Samtalum fullveldi og þjóðaröryggi var yfirskrift viðburðarins sem haldin var í hörpu í tilefni 100 ára fullveldisamalis. Forsætisráðherra setti málþingið og sagði að hernaðar ógn dagsins í dag væri gjör ólík þeirri sem blasti við þegar Ísland öðlaðist fullveldi. Við erum að sjá til að mynda hópa í átökum sem eru ekki hefbundin þjóðríki. Við erum að sjá mjög breyttar línur í mörgum af þeim átökum sem við sjáum í heiminum. Og við erum líka að sjá það að þjóðir heims eru að einhverju leita breytum skoðun á því alþjóðarskipulagi sem við erum starfað eftir frá stofnun saminnuðu þjóðuna og það er sérstakt áhyggjuefni fyrir lítið samfélagið eins og Ísland sem hefur reitt sig mjög á slíka alþjóðasamvinnu. Þá vakti hún máls á loftslagsbreytingum og gildi ósnortinar náttúru. Hún hafi talað fyrir umhverfismálum í samskiptum við leiðtoga NATO. Öryggishugtækið er nefnilega mjög víðfemt og það var niðurstaða alþingis á sínum tíma. Það var í rétt að nálgast það þannig að til þess að tryggja öryggi borgarna þá þurfa að horfa það með þessum breyða hætti. Nú er forsetisráðra opinberlega á móti veru Íslands í NATO. Hvaða áhrif eru það á samstarf okkar innan bandalagsins? Í sjálfu sér er þjóðaröryggistefnan upplegi sem að Ísland vinnur á og þjóðaröryggistefnan er það sem að við vinnum eftir. Ég sem fulltrúi Íslands í bandalaginu vinnuðu þetta að þeim málum og á leið tófundinum í suma sem forsetisráðra sótti. Það er auðvitað talaði hún fyrir þeim áhenslu sem að Ísland talar fyrir og leggur á að slá. Kynja ég að brétti auknu heilstæðu öryggi og viðbröðum sem að þarf samstarf og samstarfi fleiri ríki til þess að sinna. Mín hreyfing, vinstri hreyfingin grænt framboð, hefur ein flokk á alþingi verið andvíg veru okkar í hernaðaböndalögum og þar með allar sarsbandalaginu. Við hins vegar, og það var ástæðan fyrir því að við stuttum ekki þjóðaröryggistefnuna alla leið en höfðum um leið mikil áhrif á gerð hennar og hún var unnin í mjög góðri sátt að mestu leiti. Þannig að ég styð mjög þann anda sem byrtist í þjóðaröryggistefnunni og núverandi ríkistjóðn hefur hann að sínu leiðaljósi sem er þessi breyða sín á öryggismál. Miðað við stærð geti Ísland haft mjög mikil áhrif á alþjóða vettvangi. Við höfum sýnt til dæmis formennsku undarferði ár í samningjum hömlun við eldflöðatækni. Við hjöldum hér fyrir stuttu síðan vorum gæskjafi fyrir stóra afvopnunar og vopnatakmarkanar aðstefnu sem að NATO heldur árlega. Þar sköpuðu vettvang til þess að því hægt að tala um erfimál, kjarnarskumál, efnavopn og fleira. Þannig að við fyrir utan starf okkar í saminu þjóðanum og fleiri stöðum. Og já, að allt öðru, það er jafnmikið örplast í maga fisk við vesturströnd landsins, hvort sem hemgini hans er á sjáarbotnið að ofar. Þetta sína niðurstöður nýrar rannsóknar. Anna D. Frís er nú að loka spretti við gerð meistaraverkefnis. Hún er rannsakar plastmagn í maga þorsks og ufsa og kynntir rannsóknirnar á málstofu hjá Hafrannsóknastofnun. I chose the cods because it's a, they call it a bottom feeder, which is basically a species that lives on the bottom and eats everything that is uh, around the bottom of the, of the sea. 
And the saith is a, a pelagic species, which feeds mainly in the pelagic region, which is everything between the surface and the bottom of the, of the seafloor. Hugmyndin er að rannsaka þessar tvær tegundir því heimkinni við eru ólík. However, there didn't seem to be any relationship in my results uh, of that. Þannig að það má segja að það sé plastarna um allt. Yes, it seems to be so, yeah. 80% af plasti í sjónum berast frá landi. And things you can think of is uh, medical products, but also a lot of from the households. So you have um, cosmetics, the toothpaste, there is microplastics in there, scrubs, you have shampoo. In 20% koma mestu frá sjávarútvegi, til dæmis og skipamálingu og farmi sem fellur í sjóinn. Nú standa yfir framkvæmdir við nýjan leikskóla á Þórsöfn. Byggingsskólans var afar umdildir en ekki var einhugur um hvar hann ætti að standa. Leikskólastjórinn fagnar nýjum leikskóla en sagðist hafa að vilja aðra staðsetningu. Hamarshöggin dynja frá byggingarsvæði nýs leikskóla á Þórsöfn. Skólinn leysir úr brýtnið þörf en núverandi leikskóli hefur verið starraktur í tveimur húsum sem bæði eru gömul og of lítil. En ný bygging kostar sitt. Þetta eru eitthvað aðeins á 300 miljónir. Þetta er býsna stór byti fyrir þetta litla sveitafélag. Þetta er stór hluta af tekjum ársins. Það voru miklar deilur um þessa framkvæmt hér í samfélaginu og fólk var alls ekki sammála um hvar átti að byggja leikskólan. Það hefði mikil átöki á og voru hérna mjög deildar meiningar um það. Ákvörðun hafði á sínum tíma verið tekin um að byggja nýjan leikskóla við hlið grunnskólans á Þórsöfn. En núverendi meirilhluti sveitastjórnar ákvað hins vegar að byggt skildi á lóð gamla leikskólans. Leikskólastjórinn var á öndverðu meiði. Já, starfsfólki var alveg saman um það að það vildi nota takkiferðið og byggja við grunnskólan og vera þar upp frá bara... Það var svolítið stærri vinnustað, meiri faglega umræðu. Farið þið ósátt inn í þetta nýju hús? Nei, nei, svo bara sættum maður sig það, maður hafði ekki betur og, og hérna, þannig við fögnum bara við sem fá nýja leikskóla og bætta aðstöð og gerum bara best úr því. Og vonandi verður þá bara líka lóðin, löguð og annað sem við vitum að er að hér niður frá. Hún var aðeins 11 ára þegar þeir stóð að gifta hana 32 ára manni í Sómali. Hún býr nú á Íslandi og hvetur Sómala til breytinga í gegnum samfélagsmeðla. Næmó er tvítugu og líkt og margir jafnaldrar hennar notar hún samfélagsmiðla umtalsvert. Skilabóð hennar á miðlunum er þó býsna ólík skilabóðum flestra jafnaldrar hennar hér á landi. Þegar hún var 11 ára mistu hún föður sinn. Þá stóð til að gifta hana 32 ára gömlu manni. It was something that I never imagined would happen to me. I, there is Somalian girls, it happened to them always, but the father I had was completely different. Næmó lagði það á flótta í leitað betra lífi, 13 ára gömul. I was never thinking what is going to be ahead of me. I was just like, get out of this situation, whether you die or whether anything happens. Til að gera langa sögu stutta endaði hún hér á landi þar sem hún hefur búið hjá fósturfóreldrum í á fimmta ár. En þú næmó búi ekki lengur í Sómalíu er henni ástandið í heimalandinu hugleikið. When I came here I see how everybody is in peace and how every kid has a right and how everybody just... Hún byrti fyrir nokkrum árum myndbanda á Facebook með vangaveldum um hvernig sómanar geti tekið Íslendinga sér til fyrirmyndar á einhverjum sviðum. Næst mánu þegar ég vokka bara tausinn sjöð og mér Facebook er full af frekvestin af people og people sendi mér like crazy email, like message that I would not expect it. Þó Naimo hefur kvatt marga til að láta í sér heyra eru aðrir ósáttur við það sem hún hefur að segja. Svo mjög að hún hætti á samfélagsmiðlum fyrir tveimur árum vegna fjölda hátursposta. Eftir að hafa sótt námskeið hjá Dale Carnegie öðlaðist hún að eigin sögn sjálfsöryggi til að halda áfram. And I went live Facebook however that I want to dress and whatever that I want to talk about and I told them there's, there, there's no way they can stop me this time. Hún segist hafa tilfinningu fyrir að orð hennar hafi áhrif þó breytingarnar gerist hægt. Sjálf er hún hvergi nær í hætt. Maybe I want to run for a president too when I become 40 years old. <laughs> Hopefully. <laughs> so president in Iceland or in Somalia or both? Maybe both. <laughs> Why not? Í dag er svartur föstu dagur tilbúðist dagur að bandarískri fyrirmynd sem höfum verið að ryðja sér til rúms hér á landi undanfærin ár. Neytendur segist vera vel á verði fyrir gillibúðum. Neytendur um allan heim freistuðu margir gæfunar í dag og reynda að gera góð kaup fyrir jólin á svarta föstu deginum. Í Nóraði opnuðu nokkrar verslanir um klukkan 5 í morgun og þar átti fólki hættu á að tróðast undir í hamagöngnum. Svona var hins vegar í kringlunni þegar verslanir voru opnaðir þar í morgun. 
Aðrir tóku daginn snemma, en verslunastjórar voru sammál um að viðskiptin hafi fæst meira á netið. Það var röð hérna strax fyrir utan í morgun, 30-40 manns allavega hann að býða og við búist reyndar við sko meiri traffík setna í dag en hefur verið. Af hverju? Það er meira ála á vefnum en nokkru sinni fyrr og við höldum að svona þegar líða á daginn að þá komi fólk kynga þess að klára hvernig. Er fólk að taka sér frí í vinnunni fyrir hann að dag? Þessi ég gæti trúa því og með hvað er mikið að gera hann að... Já, það hefur aðeins lipnað yfir kringlunni síðan klukkan tíu í morgun þegar verslanir voru opnaðar. Flestir eru að versla jólagjafir, ímistanda sjálfum sér eða öðrum, en neytendur eru þó kvattir til að vara skillibóð á tilbóð stögum sem þessum. Ég er búin að vera að kynna mér verðin áður þannig að ég veit að þetta er ekki eitthvað sem er bara að vera að plata. En heldurðu að sé einhverju verslanir sem leika þann leik? Já, það eru verslanir sem gera það. Maður þarf að vera vel á verði sem viðskipta vinnur. Hvað ætlar að kaupa? Heyrðu, það er bara eitt tala þess og innsætt í minni fjölskyldu að... Það er til að kaupa, en ég má ekki segja. Jú, segja bara. Nei, nei, ég má ekki segja. Þetta er bara jólegjöfi. Kannski þetta getur að koma á sónvarpinu og strákan ekki. Ó, mamma, já, ég veit núna hvað er í jólegjöfi mér. Ertu að vesla jólegjöfi eða eitthvað fyrir því? Fyrir okkur. Þetta stóla. Þannig að þú bara að hugsa um hæ Það verður mest bara að koma mest til að fá okkur brauðstangir og eitthvað tilbúð. Eins og flestum verslunum sem maður er að sjá, þetta er allt svona eitthvað 15-25% aðslátur. Og ef við ætlum að hafa þetta svartan fyrstu dag eins og bandarækjandi, þá finnst mér að mætti alveg gera aðeins betur í það. Og þá að veðri. Það er heldur aðgera lítið veður, segir veðurfræðingurinn hæg og austlæg eða breytileg áttþurft og bjart á morgun. Og fyrir heldur kólandir, Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir yfir veðurhorfur næstu daga, hérna rétt á eftir. En áður að því hvernig skulum við sjá hvað Haukur Hardarsson verður með í íþróttum kvöldsins. Handmallegs samband Íslands er búið að selja alla sína miða á HM Karla í handbolta í Danmörk og Þýskalandi í januar. Markaðstjóru HSI býstuðum 5-600 íslendingum á leikjum Íslands. Normaðurinn Magnús Karlsen var heldur brúnaþungur eftir tíunda jafntefli í röð gegn bandaregjamannum Fabiano Caruana í heimsmestreinvíginu í Skáki í Lundunum í gær. Og Ólafía Þórun Jónsdóttir fær tækifæri á LPG að mótaröðinu í golfi á næsta tímabili, þrátt fyrir að ekki náð fullum keppnisrétti. Og þá er það helstu frétti dagsins. Landsréttur gagrinir yfirhirslur lögregli yfir Tómasi Möller Olsen, réttur er staðfesti í dag 19 ára fangelsistóm yfir honum fyrir morðið á Byrnu Brjánsdóttur. Við getur orðið að endurbótum á verslunarkjarna að Arnarbakka í Breiðholti sem íbúar hafa sagt að sé umsvitin af fíklum. Reykjavíku Borg ætlar að ráðast í hugmyndavinnum framtíð hans. Ríkistjórnin hefur samþýtt aðgerið til að bregðast í alvarlegri stöðu á Bakkafyrði, byggðakóti verður aukin um 150 tonn og 40 miljónur á ári settar í sérstök verkefni næstu fimm árin. Jafnmikið ör plastir í maga fisks við vörstursstönd landsins hvort sem heimkynni hans eru á sjávarbotni eða ofar sem hvað nýrir hann sókn. 80% plass í sjó berst frá landi. Þessum fréttir tíma er lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir er í útarpið klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna innan rúbótris. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, vonum að það hafi það sem bestum helgina verði sæl.